完蛋了，完蛋了！怎么了？我发到公司公共邮箱了。哎呦，那不好嘛，大家都可以看啦，对吧？你懂什么？我闯大祸了。姐，你看，什么意思啊？修幸福还是给我难堪啊？他们的照片怎么会在公司的公共邮箱里啊？公司上下都看到了，你知道吗？他是故意让我难堪的。我不管，你必须给我个解释。你先别激动，这事儿我知道。可心跟我说了，是他误发了。误发？对。哦，他说误发就误发，怎么早不误发呀？偏偏误发你前妻的照片。怎么了？怎么了？啊，你问我怎么了？嗯。你看呀、啊。你看他一脸幸福的样子，你也很得意，是不是啊？好兰心，我不想跟你吵架，但是我得告诉你，就因为这么一点点小事儿，你把我从公司搅回了家，这一点令我很反感。刘光耀，那我也告诉你，你前妻的照片出现在公司的公共邮箱里，这一点我也极其反感。那随便你吧，我要去上班了。开除凯西。你说什么？我说开除他，我怀疑他俩是一伙的。你凭什么怀疑？就因为人家发错了一个邮件吗？这是很好的理由。我讨厌关于于小强的一切人和事儿。我告诉你，凯西是我们公司最好的员工，是为公司做过很多贡献的。担心，我劝你，理智一点点。你不好说，我去说。你敢？光耀啊，哎，你们没事吧？啊，没事吧？没事，那你在这待着，你不用上班呢。啊，我是上班。去啊。好，那我先上班了。小管，阿姨啊，你这么久找我有什么事啊？我家里还忙着嘞。来坐。我那天呢，打这儿过碰到你，所以我就想打个电话给你。我想，阿姨，你有什么事情啊？我想看看小强和孩子。啊？哦，那你为什么不直接找小强姐呢？小管呐，你也知道的，阿姨我这个人呢，心高气傲。今天能把你找出来这么说话，也算是低声下气了。小管呐，你在我家里，我对你还可以吧？好的。你想啊，我跟小强啊，毕竟婆媳一场，现在他生了孩子，我去看看他和孩子，这也是天经地义嘛。阿姨啊，这样吧，还是我回去问一下小强姐吧。阿姨，你晓得的呀，我不是一个喜欢惹事情的人哎。上次啊，我跟你碰头的事情，我都没有敢告诉他哎。你这次又想去见他，我觉得吧，小管，毕竟我和小强七年的婆媳关系啊
，虽然现在他们离婚了，但是亲情还在，感情还在，是不是？来，喝茶。哎呦，阿姨，我帮他送的，你拿回去，拿回去。阿姨，这样子好了，我回去啊，再跟小强先讲一声，好吧？啊，我小管呢？啊，麻烦你了，谢谢啊。啊，好好好，我回去问他一声啊。好，阿姨，我走了啊，再见再见啊，再见再见。见大姐，有件事情我不想瞒你。其实上次啊，我就见过高红阿姨了。我是不想搞出什么事情，所以我就没有告诉你。她今天又约我嘞，我又不好拒绝她。她其实也不是找我，她是找你的呀。你要不打个电话给她？妈。担心呢，妈今儿有点累，不想做饭，出去吃吧啊！行，妈，有件事儿我想跟您说。前两天呢，我去了趟医院，做了个全身检查，医生说呢，我各项指标都很好，非常适合怀孕。我跟老刘商量了一下，我们打算不避孕了，要孩子。你们还避孕呢？哦。是老刘工作太忙，他不想要孩子。他不想，我想啊，我多希望家里头能够有个孩子跟我作伴呢、啊。是是是，都怪我，我心疼他太忙，自己吃的避孕药。我向您保证，从今天开始不吃了啊！别吃了，你这个年纪啊，怀孕正好啊。您放心，妈，我一定给您生个大胖孙子。加油啊！哎，喂，哪位啊？小强，于小强啊。啊，阿姨，那个小管说让我给你打个电话，到底什么事儿啊？真的欢迎啊！好好好，我马上就来啊！小管啊，老太太现在在家里，说话可能不太方便。她找你到底什么事儿啊？老太太到底跟你说什么了？你就实话实说吧。她就是想看看你和孩子。哎，兰心呐。别往心里去啊！我在公园呢碰到小管，小管现在呀、啊、在帮小强带孩子。从他生了孩子之后，我也没理他。现在知道了，呃，总要去看看，是吧？啊，对，妈，应该去看看。大气，兰心呐，放心啊，你只要不避孕呢、啊，很快就会有孩子的，啊。也得买点东西去。哎呦，要包个红包吧？呃，啊，兰心呐，你放心，你要生了孩子，妈一定更疼疼。啊，知道的，妈，您快准备吧。那我走了，妈，如果您不介意的话，我和您一起去吧。啊，你也去啊？啊，您红包准备了吗？没找到，我放信封里了。喏，结婚的时候人家送的，正好今天派上用场。真细心。好，一会儿我在车上换。那我走了啊，妈，您就让我和您一块儿去吧。呃，不是啊，那个小强电话里说欢迎我去。我都想好了，如果于小强介意的话，我就在楼下等您
，您一个人出门，我不放心。再者说了，我现在是您的儿媳妇儿，这一家人去送祝福、送爱心，有谁会不接受的？于小强不是那么小家子气的人。那，好吧。来还拿那么多东西啊！这是妈和我的一点心意。今天我不请自来，你不会介意吧？不会的，人家小强大气的很。对对对，小强啊，我在公园呢看到小管带孩子，就急着想来看你。生孩子可是大事。哎妈，你发现没？这小强生了孩子，好像更漂亮了呀。那当然了，当妈妈的女人最漂亮。<笑>是啊，小强，以前咱们有什么误会，我做的不到的地方，你就别往心里去了啊。好了好了，今天不谈这个。啊，行。<笑>小强啊，孩子呢？刚睡着了，在屋里呢。好的，我去看看去。孩子是光耀的吗？你今天是为这个来的吧？你希望孩子不是他的，对吧？孩子就是刘光耀的，我可以去做亲子鉴定。小时候可像了，真的？嗯，那我得去看看。哎，轻一点，轻一点，别吓到孩子。小强，孩子是光耀的，对不对？是与不是都不重要了。我知道，我知道孩子是光耀的，可是我要听你说，你告诉我，孩子是不是光耀的？现在说这个已经没有什么意义了，都是过去的事情了。可是孩子如果是光耀的，怎么能就过去了呢？我现在已经结婚了，我不想总是跟过去纠缠不清。不纠缠，不扯过去。可是小强。孙子，我多想当奶奶。你让我这个奶奶，为孙子做点什么，啊？妈，哎呦，哎呦妈，那孩子好可爱呀、啊，是吧？啊，白白胖胖的，睡着了好乖，对吧？<笑>可是我怎么没看出来像光耀啊？嗯，小强。我还可以来看看他吗？妈，红包。哎，来，给孩子。这红包我肯定不要。这个你一定得要。我们中国人的习俗，你收下了，对老人家好，对孩子也好。是啊，小强，妈的一份心意，你就收下吧。好吧，妈，红包也给过了，孩子也看过了
，咱们该回家了，不好打扰人家太久的。那行吧。啊，好，那我走了。这是什么呀？今天我跟妈去了于小强家，这是我偷偷剪的孩子的头发。你这是干什么呀？你万一伤了人家孩子怎么办呢？妈，你放心啊，我是用剪眉毛的小剪刀剪的，我剪完了孩子还在睡觉呢。你为什么要这么做？您不是一直耿耿于怀，这孩子是不是老刘的吗？要不然你也不会拿着老刘的百日照片跟于小强说，跟老刘小时候长得一模一样啊！哎呀，这跟偷偷剪孩子头发那是两回事儿，好不好啊？安心啊，这事儿你做的太过。孩子要真是刘家的，那可是您的孙子，光耀的儿子，那也是我的孩子，对吧？行了，别说了，孩子不是我的。哎，那可不一定啊，你是不知道你小时候长什么样子，妈可知道啊。而且我见过这孩子，跟你小时候长得是一模一样啊。这说明什么？这说明这孩子太有可能是你的孩子了。好了，你们别争了，有了头发。我们就可以去做亲子鉴定啊，对吧？那我在这里表个态，如果鉴定结果出来证明孩子是老刘的，我坚决支持要恢复养权。你以为做个亲子鉴定这么简单？那需要正常的手续和相关的证明，而且孩子的妈妈得同意。于小强能同意吗？我剪这头发不就是想绕开于小强吗？你忘了？我有个闺蜜在权威的医疗鉴定机构工作，我去找找她，这规定是死的人是活的，对吧？南心，你别捣乱，行不行啊？别说这孩子不是我的，就说他真是我的，我和于小强已经离婚了，这孩子我也不要。哎，怎么能不要了呢？南心不说了吗？要我回来呀、啊？要回来，要回来啊！我来养。哎呀，孩子，将来我们财产不都给给他吗？呃，兰心呐，你放心啊，要是你跟光耀生了孩子，我财产就全部给你的孩子，啊。妈，不说这个。如果您信得过我，这事儿就交给我去办。那医疗鉴定无非只有两个结果：一，孩子是老刘的，那么我们坚决要回孩子的抚养权。兰心呐，你太通情达理了。二，如果孩子不是老刘的，从今以后，我们跟于小强永不往来。我得去趟他们家，干嘛呀？还礼啊！还什么礼呀、啊？人家今天来看孩子，不是送了红包，送了礼吗？你听我说啊。如果是亲戚，今天来看孩子，那不用还礼，那是自家人。可今天来的是客人，客人送礼了，我们就得还礼。我包家明就得代表我们全家，去还一份礼，这叫礼尚往来。干什么呢？你真要去做个亲子鉴定吗？妈，你没看妈那急切的样子，这事儿啊不水落石出，大家谁都甭想踏实。睡吧，我到客房睡。你什么意思啊？有些话说白了就没意思了。你不说白了，我怎么知道你什么意思啊？你让我说。好，南心，我觉得你有些事情做的有点龌龊
，龌龊！你怎么会说我龌龊呢？是你自己做出来的。你想想看，人家误发了一个幽剑，你就让我把凯西开除。还有，你拿着剪子去剪一个婴儿的头发，这种事情你怎么做得出来？这不是龌龊是什么？我不觉得龌龊，我这都为了你。你千万别这么说，为了什么你自己最清楚。我是清楚，我是为了我们来之不易的家，为了家，为了你，我做什么都在所不惜。好，道不同不相为谋。阿姨，是我。怎么是你啊？昨天您到我家来，又送礼又给红包的。我老婆说她特别不好意思，今天非让我带点礼物来，看看您，礼尚往来嘛。欢迎欢迎，包家明啊，你都把话说到这个份儿上了，阿姨还能把你挡在门外头吗？请进，请进。里边坐。礼物，哎呦，你可别，我可不敢收你的礼物，你还是先说事儿吧。没事没人，这可是我亲手设计的，师傅手工缝制的，独一无二的，不看看吗？哇，这是你设计的啊？啊，好漂亮，针脚细吧？嗯、啊，那我去试一下，快去。啊啊阿姨，这么大房子，你平时就一个人在家？哈，兰心不上班，也住在家里。现在有事儿出去了。啊，他脸皮可真够厚的啊！那时候都把咱们家小强说成什么样了，昨天居然还有脸去看他，真做得出来？哎呀，不就是知道错了去道歉吗？小伙子，你呀、啊，气量放大一点。啊，算算算，不谈这个，咱来谈毛毛吧。你看这毛毛多可爱哟！可不是嘛，阿姨，您别看啊，他才三个多月，可有音乐细胞了。每次他哭的时候，只要我给他一弹吉他，马上就停了，还跟着手舞足蹈的。没准以后啊，还会是个音乐家呢。而且他还特别有运动天赋，我带他去游泳，他就特别高兴。什么？小孩才满百日呢，你就把他带去游泳馆，太危险了。不是游泳馆，是婴儿游泳会所，跟狗外学的。您这就落伍了吧？那也不行啊，真要出了事儿，你得负责啊。我当然负责了，我是他爸呀。是吗？你等等啊，我拿样东西给你看。觉得你太牛了，兰心，这衣服真好看。哎，错了，可他这么正式，我什么时候穿啊？什么时候都能穿，保证回头率的。以后你的衣服我包了。你太好了，兰心。呃，那咱们现在能说正事吗？要不然我怎么穿着这么不安心呢？行。帮我做个亲子鉴定，这关系到我的幸福。对不起啊，我原来呀、啊、一直以为毛毛是你和于小强的孩子，可是我昨天见到之后，我百分之百确定，毛毛是我们家光耀的儿子。原来这才是你去我家真正的目的啊！啊不，看小强也不是假的。
，想确定一下也是真的。哎，你看，这张，这是我们光耀百日的时候照的。你要不相信，拿回去跟毛毛比一比，你绝对认不出来这是两个人。这意味着什么？还用得着说吗？阿姨，拿着照片也不能改变一个事实。毛毛现在是我跟小强的儿子，我包家明才是他的父亲。那是你以为？如果是科学认定呢？啊，算了算了，不急不急啊，反正啊，没做之前呢，什么都不好说。做什么？什么意思？没什么意思。你们要去做亲子鉴定。科学。你觉得小强会同意吗？如果当初你们对孩子能有一点点的疼惜。对小强能有一点点的尊重，就不会到现在这个地步。小强不同意，并不表示不能做呀。你说什么？没说什么。你刚刚说小强不同意也能做，是这意思吗？好了，包家明先生，你送的回礼呢，我也收下了。要是没什么别的事儿，你阿姨，你今天不把话说清楚，我不会走。什么叫小强不同意这亲子鉴定也能做？怎么做？哎呀，天下没有什么事情是不可能的。只要毛毛不去，就不可能。怎么不可能？去你的可能！我才去你的不可能呢！你年轻人讲话也太没有礼貌了。本来昨天兰心做这件事情，我还骂他呢。现在看来，我还要谢谢他了。要不是他剪了毛毛的头发，今天还没有办法去做亲子鉴定呢。他剪毛毛头发了？没错。包建明啊，孩子是不是你的，不是你说了算。等亲子鉴定之后啊，科学说了算。你说兰心昨天去我家剪毛毛头发了，怪不得，怪不得你今天底气这么足，怪不得兰心昨天假惺惺的去看毛毛，原来这根本就是个阴谋。好了好了，我说错了行吧？没有亲子鉴定，没有剪毛毛头发。我的意思是说呀，总有一天我们要做亲子鉴定，到时候一切就真相大白了啊！然后呢，毛毛就归你们了。好，我老糊涂了，说错了行不行？你就当我刚刚什么都没说，行不？你们处心积虑的跟我抢儿子，这么无耻的事情都做得出来。你年纪大了，我不跟你计较，但是别让我再看到兰心。今天把话撂这，以后你们刘家，任何一个人都不许踏进我家，任何人都不许接近毛毛。这种事情以后不许再发生。这个忙我真帮不了，这不是一件小事情，这是关乎一个孩子的一辈子的大事。我要是帮你做了这件事情，我就没有资格从事我现在的工作，我不能够突破我的职业道德的底线。而且兰心，我是真没想到，你竟然敢偷偷剪了孩子的头发，再拿着老刘的头发来找我做亲子鉴定，你胆子也太大了。不是大妹。你听我说呀，你什么都不要说了。你要当我是朋友，你就不要再为难我了。大梅，我不是想为难你，我真的是走投无路了。我可以跟于小强斗，可是我怎么斗得过孩子呀？那这跟孩子做亲子鉴定有什么关系啊？只要鉴定结果出来，能够证明孩子不是老刘的，那老刘和我婆婆。就会对于小强彻底死心，我婆婆答应我了，她会断绝一切和于小强的往来。这怎么可能呢？这头发是老刘和孩子的，鉴定结果肯定是父子关系啊。头发是我的。什么？你的意思是说，你拿着你的头发和老刘的头发来找我做亲子鉴定，然后让我说孩子不是老刘的？大梅，你放心。我只要一个结果，你只要替我保密，我保证一切责任由我来承担。我告诉你，兰心，首先
，你跟你婆婆和你丈夫撒了一个非常非常低级的谎话，随时都有可能被戳穿。第二，我们两个是闺蜜，我就当今天所有的一切都没发生。第三，去看心理医生吧，这个忙我是可以帮你的，只要你想去，你随时来找我。说什么了呀？你看什么？怎么了？你在看什么呀？问你话呢？你知道昨天蓝青来干嘛吗？他剪了毛毛的头发，拿去做亲子鉴定。你怎么知道的？干嘛去啊？我要去找兰青，我跟他拼了我！我要去你一个人，你把孩子给我！你说他怎么这样？他疯了吧？他，他跑到我们家里来来剪毛毛的头发。谁让他进来了？是不是你放他进来的？你怎么想到一出是一出的？以后家里出了什么事，你能不能跟我商量一下？那你说我应该怎么做？你让我想想，你不用想了，我知道应该怎么做。哎，抱个孩子跑公司干什么来了？你怕，如果孩子是你的，你无法面对，是不是？
，但是你没有选择，去也得去，不去也得去。你这小强怎么还不联系我？干嘛去他们家？干嘛找他们吵架？我干嘛把兰心剪头发的事告诉小强啊？我不能让他们得逞。啊，于小强，刘光耀把你们的。你能不能帮我先抱一下孩子？他饿了，我得给他冲奶粉。哦哦，这怎么办？我这拖着脑袋。这边拖住了。哎哎哎！慢慢慢慢慢慢。哎呀，哦哦，不哭不哭不哭。啊啊啊！快快快快快！啊啊哎哎哎哎！哎呀，不哭了，不哭了！哎呀，好乖，好乖，好乖，哦。小猪，呼噜。赶紧上车吧，我送你回去。不用了，我自己打的。
打什么车呀？现在这是高峰期，车可不好打了。再说天这么凉，再给孩子冻着，上车吧，啊，走，来吧。孩子不会晕车吧？不晕。带孩子是不是挺累的？你好好开车吧，别说话了。没事儿，麻烦你送我们回来了。我应该。那回去吧。家里说呀，我怕回家被妈骂。我做了一件不可原谅的事情。你到底做了什么？你先原谅我，我再说，行吗？哎呦，咱们这两口子有什么原谅不原谅的？你说是了。今天。我去找大美做亲子鉴定，我太着急了，我把装有你和毛毛头发的包给落在出租车上了。等我见到大美的时候，我才发现，我也是呢。你说我那么多包，我我偏偏把那个丢了，真是见了鬼了。就这事儿。丢了，丢了，亲子鉴定就做不成了。丢就丢了呗，不做就不做了，怎么了？好，这事儿咱们到此为止，今后谁也不要丢，好吧？回去怎么跟妈妈交代啊？妈哪儿我说，我就说我丢了。不行，妈肯定不会信的。哎呀，都怪我！你说我跟妈信口开河的说什么呀？要不然我干脆承认了吧。妈怎么骂我，我都认了。不是你倒提醒我，如果妈真不信，她还非要做这个亲子鉴定，她去找小强吗？小强答应他，这事儿怎么办？不可能。为什么？于小强绝对不会同意的。为什么？因为那孩子根本就不是你的呀。于小强要是答应做亲子鉴定，等于自取其辱，那等于昭告天下，他于小强在外边有人呢。说的有道理
怎么还玩啊？为什么不吃饭啊？说话，生气了？生气了就说，别给我挂了，小心我揍你啊！听见没有？别玩，你怎么了？问了你半天，你也不说话，别跟个小孩一样在这使性子。我就知道我在你眼里是个小孩，所以你什么事儿都不告诉我。你想知道什么事儿啊？今天为什么是刘光耀送你们回来的？那个点儿外面打不到车，我抱着毛毛胳膊都酸了，街上又冷，就顺路把我送回来了，怎么了呀？那你干嘛不接我电话？后来还关机了。你每次打我电话一打起来就没完，我有事儿嘛，完事儿了我就给你回过来了嘛。什么事儿啊？你跟刘光耀干嘛去了？我问你话呢，什么事儿啊？说话呀！你跟他干嘛去了？你不说是吧？我明天自己问刘光耀去。我带着毛毛跟刘光耀去做亲子鉴定了。你去之前有没有想过要问我的意见？我当时就是一时冲动，做完了现在我也挺后悔的，我怕你生气，所以就没敢跟你说。你为什么要这么做？他们总是拿这件事说事我受不了了。为了毛毛。还有我的清白，我要还给他们一个真相。那就不是一时冲动了，你早就想做了，是不是？我问你是不是？是。那你有没有想过我的感受？想过。什么感受？不好受。滚蛋！你知道我不好受，你还这么做？掉了，嗯，掉了，心里紧张啊。那东西不是正道来的，再加上手忙脚乱，那可不就掉了吗？那就是说做不成亲子鉴定了。那除非您再弄一缕头发去。我做不出来，我。哼，所以这事儿，咱也先放放，好吧？啊，哎，光耀，嗯，我可是抱过毛毛的呀。啊，哎呦。那个孩子天庭饱满，地阁方圆呢。你们两个人小的时候的照片可通用啊！我看您就是想孙子想的。还还有啊，我我跟你讲件事儿啊。您说。那个，今天包家明来过了。他来干嘛呀？
，他说是来回礼嘛。毕竟我给孩子包过红包，人家说来回礼，我也不能把人家挡在门外边，是不是啊？我就请他进来了。结果跟他聊着聊着，我就把你小的时候照片给他看。明明你跟毛毛长得一模一样，他非要说他是毛毛的爸爸。结果他这么一绕，我这么一急。我就不小心说出兰心剪了一撮孩子头发，要去做亲子鉴定的事了。不，后来我是否认了，可是包家明好像已经听进去了。哦，我今天一天呐都心神不宁啊！哎，他跟那个于小强有没有去找你啊？那倒没有。哎呀，那就好了。我还一直担心呢，他们两个人去找你跟兰心拼命呢。哎，不会的。真要找就找呗，有我在呢，您甭怕。你不知道啊，我今天呐，连见到兰心我都心虚呀、啊，一不小心呢，把他偷剪头发的事情说出来了。哎，也好，名不正言不顺弄来的头发，掉了掉掉了也就掉了。就是，所以说嘛，这亲子鉴定的事儿，你就别再想了，好不好？啊，好。哎，嗯，我可以不想了。啊，反正现在做不做亲子鉴定对我来讲毫无意义。嗯，但是我可以肯定的告诉你，刘光耀，儿子是你的。我知道，我知道怎么又是你们、啊？一个大床房，结婚证啊？没带，我们就用身份证。我告诉你，我们俩是合法夫妻。合法夫妻？你们俩？可怎么看也不像合法夫妻啊？怎么证明啊？啊、嗯你你们你们俩在干嘛呢？我报警吧。我们为什么？每次都非要住这个酒店，为什么每次都会碰到那个特讨厌的人？那特讨厌的人每次都不让我们住，你说这是为什么呀？不知道。那你知道什么呀？我知道你要去哪儿，我就跟着你去哪儿。这叫什么？这叫夫唱夫随。你觉得我是大丈夫？刚才我已经深刻的体会到
。可是我觉得我的内心还是个小男孩。可是我觉得我的内心还是个小女孩。小女孩，如果我以后犯错了，你就打打我，骂骂我，还要亲亲我。小男孩，以后我要是犯错了，你就打打我，骂骂我，还要亲亲我。嗯，妈，我吃醋了，我难过了，我害怕会失去你。我吃醋了，我难过了，我害怕会失去你。不如趁着月黑风高夜。咱们俩再做一次吧。你听我说吧。做完了再说。别动，别动。我们俩早点回家吧。别动。太晚了，阿婆会等着急的。我们俩下次还要再求阿婆帮忙呢。回家吧，爱你。你要再这么说，现在就回不了家了。爱你，爱你，爱你。啊。这是婚后我们俩第一次争吵，却以更甜美的方式化解了矛盾。可是我的心里隐隐不安。一个离婚的女人，带着一个孩子，嫁给了比自己小六岁的男孩。未来的道路是怎么样的，我不知道。但有一点是肯定的，无论发生什么，我都要去面对，还要感恩。佳明，我想对你说：如果你能爱我几年，那将是我的幸运；如果你能爱我一生，那将是我的命运。如果，如果你不爱我了，我依然感谢你，在我人生最糟糕的时候，遇上了最好的你。这天儿还不错哈，本来说还有雨，天气预报说了。天气预报也有不准的时候。是啊，现在什么都不靠谱。
干嘛呢？我在爸这儿呢，我带毛毛来看看爸爸。你怎么这样？你怎么敢先斩后奏呢？哎，我这不是怕你不同意吗？毛毛那么小，你带他坐那么长时间的公交车啊？你放心吧，没事儿，东西我都带齐了。毛毛现在在姑妈那儿呢。你等会儿啊，爸跟你说。喂，哎，小强，你你你别管佳明啊，是我让他把毛毛带过来住两天的。你姑妈说我怕你太累，要帮助你带两天孩子，我怕你不同意嘛，所以没告诉你。哎，你放心吧，你姑妈带孩子有的是经验。哎呀，姑妈带毛毛，我当然放心了。我是不放心鲍家明。你晚上别跟他喝酒啊！你看，我把他留在这儿，那就是想让他陪我喝一杯嘛。那正中他的下怀，你等着他向你告状吧。怎么？你们俩有事情了？你晚上别主动问他，听他要跟你说什么。肯定是你又欺负他了，你不许欺负他啊！给我买了台电脑，正装呢，说说以后啊，哎，咱们就能那个什么，那个呃，视频通话了。哎呀，爸，这个女婿算是被你给挑着了啊、哦！你们俩就好好聊啊、哦，我挂了啊、哦。来，过来喝点茶。爸，有件事儿我得跟您道个歉。我妈去过上海啊，我我知道了啊。后来你和你妈又一块回了一趟老家，小强都跟您说了，是他张阿姨打电话告诉我的。你呀、啊，你太不像话了。你自作聪明，有的时候啊，这方法不好，他也不会有好结果。我也是被逼的没办法了。不过这事儿我是做的不对，对不起啊，爸爸。哎呦，那我没有怪你的意思，我是说呀、啊，你爸爸妈妈一定很伤心。我爸他倒是个通情达理的人，关键是我妈。不急，啊，慢慢来。那小强是个什么人，你还不了解他吗？日子长了，你爸爸妈妈一定会接受的。你不知道我妈她多不近人情，要不然五年前我也不会离家出走。哎，不能这么怪自己的父母，啊。这人跟人呐、啊，要是不接触、不交流、不沟通，那中间老也隔着千山万水。可要是有机会能够相处在一块儿，这日子长了，谁是个什么人，一清二楚，是不是？啊，我呀，给你爸爸妈妈准备了一点春饼糕，是我和你姑妈亲自做的，抽空啊给他们寄去，让他们也尝尝。这个糕啊，和那个糕，它是谐音。步步高，多吉祥！行，我一会儿就去叫快递。哎，就算你父母一时半会儿不能接受小强，没关系，来日方长，细水长流。还有什么能够撑得过时间？啊，这人跟人之间，他有什么，他能挡得住真情？是不是？你怎么这么早回来了？啊，有点累了，我就先回来了。面煮好了，吃碗面上去。不吃了，您吃吧
是不是跟兰心闹别扭了？没有，没有。那就好。儿子，你已经是二婚了，真要有什么，你忍着点儿，让着点儿啊。没事儿。您叹什么气呀、啊？我总觉得兰心这个人呢，太难搞了，他心思太鬼了，怎么样我都觉得他比不上于小强。我们俩就走到这步了，你就别说这话了。那怎么的？就让这些话在我肚子里头烂了？你是我儿子，我不跟你说，我跟谁说去？我懂。哎呀，都怪我不好，我不应该答应你们结婚的。我就光想啊，只要你过得好，你幸福，我能抱上孙子，我何苦当个绊脚石？可是现在看看兰心这个人呢，我觉得他这个人太阴暗，怎么能拿个剪刀去剪一个小婴儿的头发呀？太损了！他这么做是不对，但这事儿跟您也有关系。您说您干嘛非要做那什么亲子鉴定？哎。我可没有让他去剪人家小孩头发啊！而且讲到这件事儿，我还觉得真悬了。你想啊，他先说是剪了孩子的头发，紧接着呢说头发掉了，这不就做不成了吗？他来这一手啊，就活生生断了我们要做亲子鉴定的路啊！莫测高深呐、啊，我还真搞不懂。是，我想抱孙子没错。我这几天思前想后，我这个心情就好像坐过山车，一会儿高一会儿低的难受。你说我图的什么呀？你挣这么多钱，我辛辛苦苦的守着这个房子，不就是指望将来能够多留一点给我们的子子孙孙，让他们日子好过一点吗？中国人不都是这个样子的吗？你也安慰安慰我呀！我说了那么多，我心里头委屈呀、啊。哎呀，我心里头也委屈。那你跟妈说呀，啊？你看看那个。你好，于小强。
怎么有心情请我出来聊天啊？你少废话，赶紧坐吧。哎呀，怎么一来就闻到浓浓的火药味儿啊？我们本来是两个世界里的人。因为你要攻击我，你要挑战我，为了保护我儿子，我只能回击你。我问你，你那天为什么要偷偷摸摸去剪我儿子的头发？谁说我剪你儿子头发了？你既然做了，为什么不敢承认呢？我儿子才刚过一百天，你怎么下得了手呢？你真的是太可怕了。万一你的剪刀扎到我儿子的脑袋，我不会放过你的。我就是坐牢，我也不会放过你的。于小强，我根本没有剪你儿子的头发。我承认我对老刘和我婆婆撒谎了，请你相信我。我凭什么相信你、啊？你可以回去看看嘛，看看孩子的头发有被剪过的痕迹没有。你还可以找警察来调查调查，或者找一个什么绝危机后去鉴定一下。我愿意承担一切责任，可以吗？你既然没有做，为什么要撒这个谎呢？因为我婆婆一直想搞清楚那孩子是不是刘家的，我只有骗她说剪了头发拿去做亲子鉴定，然后告诉她不是，她才能断了这个念头。我这么说你总相信我吧？我怎么那么恨你呢？你真的是机关算尽。但是我告诉你，兰心，人算不如天算，假的永远也掩盖不了真的，事实就是事实。我可以受你们的侮辱。但是我儿子将来还要长大成人，立足于社会，我不可能让我儿子头顶的这些谣言、灰暗的生活。所以，作为母亲，我有责任为我儿子做一件事情。我跟刘光耀还有我儿子去做了亲子鉴定，亲子鉴定报告就在刘光耀那儿，你回家就可以看到。还有，请你转告刘光耀，不管他们家对我儿子以后有什么想法。都希望能尊重我们的离婚协议，过去的对与错都已经过去，请尊重现在的生活，你也一样。我儿子现在姓鲍，永远也不会姓刘。想不到于小强会拉你去做亲子鉴定，现在证明孩子是你的，不摆明当初我们冤枉人家了吗？哎呀，早知道为什么婚呢？现在说这个也没用了。现在最重要的问题是，这事儿要不要跟兰心说？哎，别别别，千万别啊！不过他以前倒是说过，如果我们要回孩子的抚养权，他支持。哎呦，傻儿子，他的话你还能相信呢？当务之急，反正就是两点：第一，先别告诉兰心，省得他闹事儿；第二啊，稳住小强。反正孩子已经证明是我们家的了，咱也不急，慢慢跟他磨啊，想办法把孩子的抚养权拿回来。但小强的个性，也不是这么轻易就会答应的。我们。得准备做持久战。早知现在，何必当初啊！哎呀，后悔药也来不及吃了。现在呀、啊，你就赶紧让兰心怀孕生个孩子吧。哎，这样她心里平衡一点呢。啊，对了，不要再吃避孕药了啊。嗯，嗯，避孕药。兰心跟我说的，你们不是在避孕吗？什么年纪了？